Hello dear students, welcome to my new YouTube channel that is Amazing Life Science. So, in this channel, we are going to start with a common topic that is what is blood? Students, you already know about the blood. Blood is nothing but the body fluid, right? So, students, we already know it is a body fluid which transports nutrition as well as oxygen to our body cell, right? And then the remaining waste is get releases into the blood and afterwards it gets releases into the lungs and kidney and then over the out of the body right so blood is nothing but the body fluid which get transport nutrition as well as oxygen to our body cells and then it get releases the some waste from this cell out of the body right but kids student such me your blood cell ek hi baat karta hai ya ye kya ye ek limited option hai kya blood ka sirf itna hi kaam hai ki wo hamare body mein nutrition aur sirf oxygen hi pahuncha sake kya ye fluid mein bas aur kuch nahi hai kya sirf itna hi kaam karta hai ye so shayad iska answer nahi hai hai na kyun kyunki blood mein humne dekha hai ki is nutrition ya oxygen ke alawa bhi blood bahut sari cheeze perform karta hi hai hamare body mein hai na jaise ki humne bataya Uh, जैसे अभी कोरोना वायरस आया हुआ है तो हमें पता है कि हम बोल रहे हैं कि हमारे ब्लड में या फिर हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ाने की जरूरत है तो वो इम्यूनिटी एक्चुअली कहाँ बढ़ने वाली है हमारे बॉडी ब्लड में बढ़ने वाली है ना इसका मतलब हमारे ब्लड में क्या होगा इम्यूनिटी पावर भी होगा है ना तो अब वो भी हमें देखना है एज यू नो दवर ब्लड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिशन एज वेल एज ऑक्सीजन टू अवर बॉडी सेल एंड रिमूव सम वेस्ट फ्रॉम दिस सेल टू आउट ऑफ दी बॉडी Okay, but none other than that functions, uh, it performs various types of amazing functions. Okay, so what that amazing functions we are going to study further. Okay, so dear students, first function of blood is transportation. What our blood transport into our body? So, our blood can transport करता है, our blood transport करता है nutrition or oxygen. कहाँ हमारी body cell में? ताकि हमें क्या मिल सके? Energy मिल सके, right? और उसी के साथ जो वेस्ट मटेरियल होता है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी वेस्ट वो रिलीज कर दिया जाता है आउट ऑफ दी बॉडी अब यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन पड़ा होगा स्टूडेंट कि जो न्यूट्रिय है या ऑक्सीजन है या ऑक्सीजन हमारे सेल तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है है ना मतलब ब्लड में भी ऐसा कुछ होगा जो क्या करेगा जो ऑक्सीजन को पहुंचाएगा सो उस सेल जो सेल्स हमारे ऑक्सीजन को पहुंचाती है उन सेल्स को हम बोलते हैं ब्लड में प्रेजेंट रहने वाली आरबीसी जिसके पास होता है हीमोग्लोबिन अब जो इसकी डिटेल स्टडी है या इसका डिटेल जो कंपोजिशन है वो हम जब हमारे नेक्स्ट वीडियो में कंपोजिशन देखेंगे वहां आपको यहाँ ये डिटेल में समझ आएगा बट फिलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर रहा है हमारे ब्लड बॉडी सेल को वो कौन है वो आरबीसी सेल है जिसके पास क्या है ऑक्सीजन कैरी करने वाला पिगमेंट है जिसको हम बोलते हैं हिमोग्लोबिन so the another let's see the another function of blood another function of blood is protection ab dekhiye student protection yani hamara blood protect bhi karta hai na hamari body ko ab wo kaise karta hoga protect so hamare blood ke paas aur ek nayi cell hai jisko hum bolte hain wbc jisko hum leukocytes bhi bolte hain wbc yani white blood cells so ye hamari body ko kya deti hai immunity deti hai we are food we are another uh, Things like water, food, air. हमारे बॉडी में बहुत सारे माइक्रोव डे टू डे लाइफ में एंटर कर जाते हैं लेकिन फिर भी हम इन्फेक्टेड नहीं हो जाते हैं हर वक्त बीमार नहीं रहते हैं है ना क्यों क्योंकि हमारे बॉडी में एक ऐसे सिस्टम है जो हमें हर पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म से क्या कर रहा है लड़ रहा है या बचा रहा है हमें है ना ऐसी सिस्टम है हमारे पास ऐसी आर्मी है हमारे बॉडी के पास कि जो क्या करती है हमें ऐसे पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म से बचाने का काम करती है जिस आर्मी को या जिस सिस्टम को हम बोलते हैं डब्ल्यू बी सी और फंक्शन भी हमारा वो भी प्रोटेक्शन का फंक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है हमारा ब्लड ही कर रहा है ओके सो लेट्स सी अनादर फंक्शन दैट इज रेगुलेशन एंड एक्सॉप्शन सो हमारा ब्लड क्या रेगुलेट करता है हमारी बॉडी में तो हमारा ब्लड रेगुलेट करता है टेम्परेचर एज वेल एज दी पी एच ऑफ अवर ब्लड ओके सो अब हम देखते हैं कि वॉट इज दॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अवर बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर देखने के पहले स्टूडेंट्स हमें ये जानना होगा कि हम जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस टाइप के हैं जैसे कि वार्म ब्लडेड है या कोल्ड ब्लडेड है सो स्टूडेंट्स हम ह्यूमंस 
वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं है ना तो वार्म ब्लडेड होते हैं इसका मतलब क्या होगा फिर सो वार्म ब्लडेड का मतलब है कि जो एनवायरमेंट का टेम्परेचर है उससे अफेक्ट नहीं होना ओके सो हमारे बॉडी का नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है वो किसी को पता है कितना होता है यस हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है थर्टी डिग्री सेल्सियस जो हमारी बॉडी सेल्स हर वक्त क्या करती रहती है रिटेन करती रहती है इसी के वजह से एनवायरमेंट का टेम्परेचर कुछ भी हो हमारे बॉडी को इस बात का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है है ना ऐसा तो नहीं होता कभी कि एनवायरमेंट का टेम्परेचर अगर टू डिग्री सेल्सियस है तो हमारी बॉडी का भी टू डिग्री सेल्सियस हो गया या फिर एनवायरमेंट का टेम्परेचर थर्टी डिग्री सेल्सियस है तो थर्टी हो गया फोर्टी है तो फोर्टी हो गया ऐसा होता है क्या नहीं क्यों क्योंकि हमारे बॉडी टेम्परेचर जो है वो थर्टी डिग्री सेल्सियस पे ही नॉर्मल रिस्पॉन्स करेगी नॉर्मली एक्ट करेगी है ना सो इस बॉडी को इस बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन हम कर सकते हैं इसलिए हम कैसे टाइप के एनिमल्स होते हैं वार्म ब्लडेड टाइप के एनिमल्स होते हैं सो हमारा ब्लड और एक फंक्शन प्रोवाइड करता है हमें या परफॉर्म करता है उसको हम बोलते हैं टेम्परेचर रेगुलेशन ओके इट ऑलवेज मेंटेन द नॉर्मल टेम्परेचर इन अवर बॉडी अगेन इट मेंटेन द पी एच बैलेंस इन अवर बॉडी ओके सो अब देखिए जो हमारे एक्सक्रिटरी ऑर्गन हो या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो उसकी जो ओपनिंग्स होती है वहां पे भी वहां पे भी पीएच का मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है सो so, ये पीएच बैलेंस भी हमारा ब्लड क्या करता है रिटेन करता है या मेंटेन करता है ओके अगेन द नेक्स्ट फंक्शन इज एब्सॉर्प्शन सो वॉट अवर ब्लड एब्सॉर्ब अवर ब्लड एब्सॉर्ब सम हारमोन्स एंड अनादर न्यूट्रिय सो so, अब हमें पहले देखना है कि वॉट इज हारमोन्स है ना अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन पड़ गया होगा कि अब ये हारमोन्स क्या है भाई अब ये कहां से आ गया है ना तो हार्मोन इज नथिंग बट द केमिकल सिक्रेशन विच इज सिक्रेटेड बाय अवर एंडोक्राइन ग्लैंड विच इज रियली इसेंशियल फॉर द ऑल एक्टिविटीज और परफॉर्मिंग इन अवर बॉडी लाइक फॉर द रिप्रोडक्टिव ग्रोथ फॉर अवर बोन्स ग्रोथ फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज द हार्मोन सिक्रेशन इज इसेंशियल ओके सो हार्मोन्स जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रेट करते हैं एंड इट इज नथिंग बट द केमिकल प्रोटीनियस स्ट्रक्चर सिक्रेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड ओके अगेन जो न्यूट्रिय हमें फूड से मिलते हैं लाइक अमाइनो एसिड्स हो फैट्स हो लिपिड्स हो ये सारी चीजें भी कौन एब्सॉर्ब कर रहा है हमारा ब्लड एब्सॉर्ब कर रहा है ओके नाउ लेट्स सी द अनादर फंक्शन दैट इज कोयागुलेशन नाउ अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन आया होगा व्हाट इज मीन बाई कोगुलेशन ये कोगुलेशन क्या है बाबा ये क्या होता है अब हमारे बॉडी में तो देखिए जब हमें इंजुरीज हो जाती है सो so, uh, हमारा ब्लड निकलता है है ना अब ब्लड ऐसा तो नहीं है कि वो कंटिन्यूस निकलते ही जाता है निकलते ही जाता है क्योंकि अगर ऐसा होता तो सारा का सारा ब्लड हमारे बॉडी के बाहर चले जाता है और हम क्या होते जाते हैं मर जाते हैं ना पर ऐसा होता नहीं है इसका मतलब क्या हो रहा है हमारे बॉडी सेल्स में और कुछ ऐसी चीजें जो ब्लड को पूरी तरीके से बह जाने से रोक रहे है ना तो अब ऐसा भी क्या है हमारे ब्लड में सो ऐसी भी कुछ सेल्स है जिसको हम बोलते हैं प्लेटलेट्स इसको हम बोलते हैं प्लेटलेट्स सो प्लेटलेट्स क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं कोएगुलेशन परफॉर्म करते हैं सो अब ये कोएगुलेशन में मेन मतलब वो क्या करते होंगे सो ये क्या करते हैं कि जो ब्लड वेसल्स ब्रेक हो गई है जिसकी वजह से ब्लड क्या ब्लड का फ्लो आउट ऑफ द बॉडी जा रहा है उस फ्लो को उस लिक्विड लिक्विड टेक्स्चर को ब्लड के सेमी सॉलिड जेल में कन्वर्ट कर देते हैं और इस वजह से क्या होता है वहां पर कोएगुलेशन हो जाता है यानी कि ब्लड का बहना स्टॉप हो जाता है ओके okay, सो so ये भी एक मेन फंक्शन है जो हमारा ब्लड परफॉर्म कर रहा है अगेन लेट्स सी द नेक्स्ट फंक्शन सो द नेक्स्ट फंक्शन इज बैलेंस ऑफ एसिड एंड बेस एंड अगेन द वाटर बैलेंस अब देखिए एसिड एंड बेस यानी कि हमारे बॉडी में बहुत से इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं जिसका बैलेंस हम हर वक्त रहना बहुत इंपॉर्टेंट है वरना कभी उनका अगर बैलेंस इधर उधर हो जाए तो हमें क्या हो जाएगा पैरालिसिस हो सकता है ना सो so, उसी की तरह हमारा ब्लड और एक बैलेंस फंक्शन परफॉर्म करता है लाइक एसिड बेस बैलेंस लाइक वाटर बैलेंस अगर हम जरूरत से ज्यादा ही पानी पी, पी ले तो ऐसा कभी नहीं होगा कि हमें आ, मतलब चक्कर आ गए हम मर गए ऐसा कभी नहीं होगा है ना क्यों क्योंकि हमारा ब्लड क्या करता है ये वाटर बैलेंस भी करते रहता है और इसीलिए हमारे पास एक्सटर्नरी सिस्टम भी होती है जिसे हम बोलते हैं किडनी किडनी क्या करती है वाटर बैलेंस करती है लेकिन ये वाटर बैलेंस भी किसके जरिए हो रहा है हमारे ब्लड के जरिए हो रहा है सो so, स्टूडेंट हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं ब्लड के अमेजिंग फंक्शन की उसमें क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं ओके सो लेट सी द फर्स्ट फंक्शन ऑफ ब्लड इज ट्रांसपोर्टेशन इट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन टू अवर बॉडी सेल टू गेट एनर्जी एंड रिमेनिंग वेस्ट इट गेट रिमूव फ्रॉम the blood and it get released out of the body okay another function is protection our blood perform the function of protection by 
creating the leukocytes which perform immunity to our body cell hai na which protect our cell from the pathogenic organisms now next function is regulation so our blood regulate temperature as well as ph balance in our body again another function is absorption our blood absorb hormones which is a chemical secretion of endocrine glands which is essential for the day to day activities of our body okay it again absorb nutrients too now we see what is the nutrients nutrients like amino acids again fats lipids sugars the another function is coagulation so in our blood there is a cell which we call as platelets which perform the function of coagulation okay the another function is balance of acid and base and water balance in our body another than these all functions there are again various components found in the blood so is ka matlab hum keh sakte hain it is nothing but the combination of various types of functions various types of chemicals proteins water minerals again the transporting materials respiratory pigments uh protective pigments protective cells coagulating cells so all combination of these all cells and plasma is called as a fluid which we call as blood okay so ab dekhiye humne yahan pe dekha ki hamara blood bahut sare amazing functions ko perform kar hi kar raha hai hai na to ab dekhiye jo ye various function hamara blood perform kar raha hai to is blood ke paas bahut sare aise cells honge कोई कंपोजिशन होगा तो इस ब्लड के पास जो वास्ट कंपोजिशन है वो भी हमें पढ़ने की जरूरत है उसी से तो हमें पता चलेगा ना कि ब्लड इतना अमेजिंग फंक्शन कैसे परफॉर्म कर पा रहा है सो ये कंपोजिशन भी हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में सो प्लीज मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए